আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কোরআন মাজিদে দুনিয়া এবং মহাজগতের সব কিছুর জ্ঞান আমাদের দিয়ে রেখেছেন যা ঘেটে দেখলে আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে এবং এগুলো আমাদের ইমানও মজবুত করবে এমন সব আশ্চর্যজনক তথ্য যখন একের পর এক প্রকাশিত হতে লাগলো তখন এই তথ্যগুলোর সত্যতা যাচাই করার জন্য বিজ্ঞানীরা আজ তা স্বীকার করেছেন কোরআন মাজিদে চোদ্দোশো বছর পূর্বে বলা কথাগুলো যখন বর্তমান সময়ে এসে সত্য প্রমাণিত হয়েছে তখন ওই সকল লোকেদের সামনে কোরআন মাজিদের প্রতি কৌতূহল আরও বেড়ে গেল যা দুনিয়ার অন্য কোনো বইয়ে এর উত্তর পাওয়া সম্ভব নয় এটা প্রমাণিত হয় যে কোনো ব্যক্তি যদি কম্পিউটার এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এমন বই লিখতে চায় তাহলে সেটাও সম্ভব হবে না আর এটাই কোরআন মাজিদের অলৌকিক এবং অসাধারণ দিক এর মধ্যে একটি তথ্য হল কিয়ামতের দিন সকল কবর খোলা হবে এবং সকল যুগের কবরবাসী উত্থিত হবে এই প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন আর তোমরা সেই দিনকে ভয় করো যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে তখন যে যা অর্জন করেছে তা সম্পূর্ণরূপে প্রদত্ত হবে আর তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না সুরা বাকারা দুশো ইকাশি আল্লাহ পাক কিয়ামতের কোনো নির্দিষ্ট সময় বলে দেননি কিন্তু যখন শেষমেশ কিয়ামত এসেই যাবে তখন আর কেউ কিয়ামতকে মিথ্যা বলতে পারবে না যখন জমিনকে সমতল করে দেওয়া হবে সকল পাহাড় ভেঙে যাবে তারপর ধুলার মতো উড়তে থাকবে এই প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন নিশ্চয় তোমাদেরকে প্রদত্ত ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে অতপর যখন নক্ষত্রসমূহ নির্বাপিত হবে যখন আকাশ ছিদ্রযুক্ত হবে যখন পর্বতমালাকে উড়িয়ে দেওয়া হবে এবং যখন রাসুলগণের একত্রিত হওয়ার সময় নিরূপিত হবে এই বিষয় কোন দিবসের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে বিচার দিবসের জন্য আপনি জানেন বিচার দিবস কি সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে এই আয়াত থেকে আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম সেটা হলো জমিনের কম্পন বা ভূমিকম্প হওয়ার ঘটনা এবং পাহাড় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার ঘটনা এটা যখন বিজ্ঞানীদের সামনে এলো তখন তারা কোরআনের সাহায্য নিল এবং স্বীকার করল এমন কিছু হবার সম্ভাবনা রয়েছে তারা এটা বলেন যে এমন একদিন আসবে যেদিন পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আয়ু ফুরিয়ে যাবে সূর্য রশ্মির বিকিরণ বেড়ে যাবে মহাবিশ্ব কুঞ্চিত হতে শুরু করবে পৃথিবীর গতি থেমে যাবে সকল গ্রহ উপগ্রহ থেমে যাবে তারা তাদের গতিপথ হারিয়ে ফেলবে তারপর গ্রহ উপগ্রহ একে অপরের সাথে ধাক্কা খেয়ে মহাকাশে বিলীন হয়ে যাবে বিজ্ঞানীরা পাহাড় পর্বত সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন তার সাথে কোরআন মাজিদের তথ্য মিলে যায় বিজ্ঞানীরা বলেছেন এমন একটি সময় আসবে দুনিয়া ধ্বংসের সময় এই পাহাড় পুরোপুরি ফেটে যাবে বলা হয় এই পাহাড় যখন বিস্ফোরিত হবে তখন এত জোরে শব্দ হবে যে মানুষের হৃদয় স্পন্দন থেমে যাবে পাহাড় ধ্বংসের পর ভূমি তার ভারসাম্য হারাবে পৃথিবীতে তাণ্ডব শুরু হয়ে যাবে এই প্রসঙ্গে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যেদিন জমিন ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পাহাড়গুলো চলমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে সুরা মুজাম্মিল আয়াত চোদ্দ এছাড়াও কিয়ামতের ঘটনা ব্যাখ্যা করতে আল্লাহ পাক বলেন সূর্য আলোকহীন হয়ে যাবে নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে সুরা তাকভীর আয়াত এক থেকে দুই আবার অন্য জায়গায় বলা হয়েছে যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে সুরা ইন ভিতর আয়াত এক থেকে দুই এবার বিজ্ঞান কি বলে দেখে নেওয়া যাক এই আয়াতের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে মহাবিশ্বের সমস্ত হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম নক্ষত্রপুঞ্জের থার্মোনিউক্লিয়ারের সংস্পর্শে আগুনের জ্বলে শেষ হয়ে যাবে নতুন করে কোনো তারকাপুঞ্জের জন্ম হবে না ধ্বংস হয়ে যাওয়া তারকাপুঞ্জ গ্রহ উপগ্রহ সব কিছু এক জায়গায় জড়ো হয়ে যাবে বিজ্ঞানীদের বক্তব্য সূর্যের আলো কমতে কমতে একদিন একেবারে নিভে যাবে সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে যাবে সৌরজগতের সবচেয়ে বড় নক্ষত্রটিও ধ্বংস হয়ে যাবে কারণ ওর আলো দেওয়ার ক্ষমতা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আল্লাহ বলেন যখন সমুদ্রগুলিকে উত্তাল করে তোলা হবে সুরা আল তাকবির আয়াত ছয় বিজ্ঞানীরা এই কথার ব্যাখ্যা এইভাবে করেন সমুদ্রগুলো নিরীহ ও সুন্দর দেখালেও এর নিচে লুকিয়ে রয়েছে পৃথিবী ধ্বংসের আরও একটি সম্ভাব্য কারণ বিজ্ঞানীদের কথা অনুসারে 
সাগরগুলির একদম গভীরে রয়েছে ক্লাথরেটস নামের একটি স্তর যেখানে জমা রয়েছে প্রচুর পরিমাণের মিথেন গ্যাস এমনিতে এই গ্যাস সাগরের তলাতেই চাপা পড়ে থাকে তবে দিনকে দিন যে হারে গ্রিন হাউস এফেক্ট কাজ করছে তাতে বৈজ্ঞানিকরা আশঙ্কা করছেন হঠাৎ করে হয়তো একদিন পানির নিচ থেকে বেরিয়ে বোমার মতো বিস্ফোরণ হবে এই মিথেনের স্তর আর তখনই প্রচণ্ড শক্তিশালী কোনো বোমার আঘাতের মতো তছনছ হয়ে যাবে পৃথিবী বিজ্ঞানীদের এই গবেষণা থেকে আমরা বুঝলাম কিয়ামতের সময় সমুদ্র উত্তাল হবে এছাড়াও রিসেন্ট গবেষণা বলছে গ্রিন হাউসের প্রভাবের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর দুই মেরুর বরফ গলে যাচ্ছে রিপোর্ট অনুসারে এই বরফ সিরিঙ্গের গলন খুব দ্রুত হারে হচ্ছে যার ফলে সমুদ্রের পানির লেভেল বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে এর ফলে নিচু জমি তলিয়ে যাচ্ছে একটি রিপোর্ট অনুসারে আন্টার্কটিকারতে তাপমাত্রা বাড়ার ফলে ছ হাজার বর্গ কিমি স্থানের বরফ গলে গিয়ে মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা হয়ে গেছে যার ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উচ্চতাও বেড়ে গেছে যদি এভাবেই চলতে থাকে তাহলে ভূপৃষ্ঠ বলতে আর কিছুই থাকবে না সব কিছুই সমুদ্রের মধ্যে চলে যাবে আজ থেকে চোদ্দোশো বছর পূর্বে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত কিয়ামতের দিন সারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যেভাবে ধ্বংস হবে তার ব্যাখ্যার সঙ্গে বর্তমানে বৈজ্ঞানিকরা একমত আর এইভাবে কোনো একদিন মানুষ জীবজন্তু সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে আসমান ছোট হয়ে যাবে জমিনে কোনো ইমারত থাকবে না পাহাড় তুলার মতো উড়তে থাকবে আকাশের তারাগুলো বৃষ্টির মতো জমিনে ছড়িয়ে পড়বে এবং একে অপরের সাথে ধাক্কা লেগে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এভাবে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কিছুই থাকবে না বলা হয় এরপর আল্লাহ নির্দেশ দেবেন হজরত ইসরাফিল আলাহ ইসাল্লামকে সিঙ্গায় ফু দেওয়ার জন্য যার ফলে পুরো সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ডে ধ্বংস শুরু হয়ে যাবে শুরুতে এর শব্দ কিছুটা কম থাকবে ধীরে ধীরে এতটাই জোর হবে যে সকল মানুষ এই শব্দ শুনে অজ্ঞান হয়ে জমিনে পড়ে যাবে এবং মারাও যাবে জমিন পাহাড় এবং মহাকাশ সব কিছুই তছনচ হয়ে যাবে তারপর ইসরাফিল আলাই সাল্লাম এবং মালাকুল মত অবশিষ্ট থাকবেন যখন সব ধ্বংস হয়ে যাবে তারপর আল্লাহ রাবুল আলমিন মালাকুল মতকে আদেশ দেবেন জিব্রাইল আলাই সাল্লামের রুহ কবজ করতে জিব্রাইল আলাই সাল্লাম তার রুহ কবজ করবেন তিনি আল্লাহর জিকির করতে করতে একটি বড় পাহাড়ের ন্যায় পড়ে যাবেন এভাবে ইসরাফিল এবং মিকাইল আলাই সাল্লামের রুহ কবজ করা হবে তারা সবাই মারা যাবে এরপর মালাকুল মতকে আদেশ দিবেন তুমি মারা যাও তিনিও আল্লাহর জিকির করতে করতে একটি বড় পাহাড়ের ন্যায় পড়ে যাবেন ওই দিন আল্লাহ বাদশাহ ন্যায় থাকবেন তিনি বলবেন আজ বাদশাহী কার আজ বাদশাহী কর্তৃক প্রভুত্ব একমাত্র পরম পরাক্রমশালী আল্লাহর আজ প্রত্যেক মানুষকে যে যা অর্জন করেছে তার বিনিময় দেওয়া হবে আজ কারো প্রতি অবিচার করা হবে না আজ আল্লাহর হিসাব নেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষিপ্র সুরাম মমিন ষোলো থেকে সতেরো অবিশ্বাসীদের আবরণ সৃষ্টি করে যারা নিজেদের দৃষ্টিকে আবৃত্ত করে রেখেছে তাদের চোখে সত্য ধরা পড়ে না কিয়ামত বিচার জান্নাত জাহান নাম তথা অদৃশ্য কোনো শক্তিকে তারা বিশ্বাস করেনি এই সব ব্যাপারে কোনো গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেনি সেদিন এদেরকে বলা হবে যে অবিশ্বাসের পর্দা দিয়ে নিজেদের দৃষ্টিশক্তিকে আড়াল করে রেখেছিলে আজ সে পর্দা সরিয়ে ফেলা হয়েছে এখন দেখো না আমার ঘোষণা কতটা সত্যি ছিল মহান আল্লাহ বলেন সেদিন আল্লাহ প্রত্যেক অবিশ্বাসীকে বলবেন এ দিনের প্রতি অবিশ্বাস করে তুমি অবহেলায় জীবন কাটিয়েছ আজ তোমার চোখের পর্দা সরিয়ে দিয়েছি যা তুমি বিশ্বাস করতে চাওনি অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে দেখতেও চাওনি তা আজ দেখো এ সত্য দেখার জন্য আজ তোমার দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে দিয়েছি সুরা কাফ আয়াত নম্বর বাইশ দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে দেওয়ার অর্থ হল চোখের সামনের যাবতীয় পর্দাকে অপসারিত করা মৃত্যুর পরে কি ঘটবে মানুষ এই পৃথিবী থেকে তা দেখতে পায় না যে সব কারণে তা দেখতে পায় না সেদিন সেসব কারণসমূহ কার্যকর থাকবে না ফলে পৃথিবীতে যারা অবিশ্বাসী ছিল তারা নিজ চোখে সমস্ত দৃশ্য দেখে হতচকিত হয়ে যাবে বিপদের ভয়াবহতা অবলোকন করে মানুষ দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাতে থাকবে কিন্তু পালানোর জায়গা সেদিন থাকবে না এরপর ইসরাফিল আলাহ ইসাল্লামকে পুনর্জীবিত করা হবে তাকে আবার সিঙ্গায় ফুঁক দিতে বলা হবে তার সিঙ্গার আওয়াজ শুনে মৃত মানুষ সবাই জেগে উঠবে তারা পিঁপড়ার মতো 
दल बेधे क्या मैदान दिखे दौड़ाते थे ओ दिन जेदिन दुनिया के बदले देवा ओ आसमान के बदले देवा सबा आल्लर सामने हाजिर हो सकल मानुष के आल्लर आदालते दाँड करान ओ दिन काफेर अनेक आजब अपेक्षा कर सबधरण हिसाब निकाश पर नतून जीवन देा बंधुरा क्या मतर दिन खूब ही कठिन है दोआ करी जान आल्ला रोज हासर मैदान सकल गुनहा के क्षमा दिन एवं इमान साथे उठिए नीन बंधुरा आज ता भलो थकबें सुस्थान आल्ला हाफिज